പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ എജ്യൂ ടിപ്സിൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം നമുക്കിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള കെമിസ്ട്രി എന്ന വിഷയത്തിലെ പൊതുവെ കുട്ടികൾ കൂടുതലായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററായിട്ടുള്ള മോൾ സങ്കല്പനം എന്ന മോൾ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് നമുക്കറിയാം വളരെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട അതായത് കണക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് നമ്മുടെ മോൾ സങ്കല്പനം അപ്പോൾ നമുക്ക് മോൾ സങ്കല്പനത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് മോൾ സങ്കല്പനം മോൾ സങ്കല്പനം എന്താണ് മോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് പറയേണ്ടത് എന്താണ് മോൾ ഫിസിക്സിൽ ധാരാളം യൂണിറ്റുകൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ മീറ്റർ കിലോഗ്രാം ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ പോലെയുള്ള ധാരാളം യൂണിറ്റുകൾ നമുക്ക് പരിചയമുണ്ട് എന്നാൽ കെമിസ്ട്രിയിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് ഇല്ലേ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അവിടെയാണ് മോളിൻ്റെ മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് സിമ്പിളായിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് മോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു യൂണിറ്റാണ് പദാർത്ഥങ്ങളുടെ അല്ലേ എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് പദാർത്ഥങ്ങളുടെ യൂണിറ്റാണ് മോൾ അല്ലേ നമ്മൾ വേറൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മോൾ വളരെ എളുപ്പമുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മളതിനെ സിമ്പിളായിട്ട് കാണണം കാരണം രസതന്ത്രമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് രസത്തിലും തന്ത്രത്തിലും പഠിക്കേണ്ടിയ കേവലം രസം മാത്രം പോരാ തന്ത്രവും വേണം കേവലം അല്ലേ രണ്ടു കൂടി ഒന്നിച്ച് കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വിഷയത്തോട് വിഷയത്തോട് ഇഷ്ടം തോന്നുക അപ്പോൾ രസതന്ത്രത്തിലെ മോൾ സങ്കല്പനത്തിൽ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് സയോണിച്ച് മോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു യൂണിറ്റാണ് എക്സാമിനൊന്നും അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലെങ്കിലും മോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു യൂണിറ്റാണ് നമ്മളെ മനസ്സിലാദ്യം ഉണ്ടാവുക ഇനി നമ്മൾ മോളിൻ്റെ കൂടുതൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് പരീക്ഷയെ നേരിട്ട് എൻ്റെ കുട്ടികൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില ചോദ്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ കടക്കണം അതിൻ്റെ മുമ്പേ ഞാൻ ചെറിയൊരു തിയറി ഭാഗം ആദ്യം പറഞ്ഞു തരാം എന്താണ് മോൾ മോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് ഐഡിയാസാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത് മോൾ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മൂന്ന് കോൺസെപ്റ്റ് മൂന്ന് ഐഡിയാസ് എന്താണ് ആ മൂന്ന് ഐഡിയാസ് ഒന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം ഐഡിയ ഉണ്ടാവുക വൺ മോൾ ഒരു മോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ആറ് പോയിന്റ് പൂജ്യം രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് കാതം ഇരുപത്തി മൂന്ന് നിർബന്ധമായിട്ട് ആ വാല്യൂ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കണം ആറ് പോയിന്റ് പൂജ്യം രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് കാതം ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഈ ഒരു സംഖ്യക്ക് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയേണ്ടാവും അവ ഗാഡ്രോ നമ്പർ അല്ലേ എൻ എ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അവ ഗാഡ്രോ നമ്പർ ഇത് നമ്മൾ ഹയർ സെക്കൻഡറിയിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ എൻ സീറോ എന്നാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാറൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് തൽക്കാലം ഹൈസ്കൂൾ ലെവൽ എൻ എ അവ ഗാഡ്രോ നമ്പർ എന്നൊക്കെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇത് അവകാഡ്രോ ദിനമൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് പരിചയമുണ്ടാവും പത്താം മാസമായ ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി ആ രാവിലെ ആറ് മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം ആറ് മണി വരെയുള്ള സമയം കറക്റ്റ് ആറ് രണ്ട് എന്നാണ് ആ ഒരു സമയത്തെയാണ് അവക മോൾ ദിനം മോൾ ഡേ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നതും അവകാഡ്രോ ദിനം എന്നൊക്കെ പറയാം അപ്പോൾ വൺ മോൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ഓക്കെ ഈ ഐഡിയ ആണ് ആദ്യം ഉണ്ടാവേണ്ടത് ഇനി ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഒരു ചോക്ക് ഈ ചോക്കിൽ ആറ് പോയിന്റ് പൂജ്യം രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് കാതം ഇരുപത്തി മൂന്ന് പൊടികൾ കൂടി ചേർന്നാണ് ഈ ചോക്ക് ഉണ്ടായതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ചോക്കിനെ ഒരു മോൾ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ആ നമ്പറിനാണോ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതെ ആ നമ്പറിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഞാൻ ഈ ചോക്കിനെ നേരെ പകുതിയാക്കി ഇതിലെത്ര പൊടിയാണ്ടാവുക നമുക്കറിയാം മൂന്ന് പോയിന്റ് പൂജ്യം ഒന്ന് ഒന്ന് ഇൻറ്റു പത്ത് കാതം ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇതിലെത്ര പൊടി ഉണ്ടാവും മൂന്ന് പോയിന്റ് പൂജ്യം ഒന്ന് ഒന്ന് ഇൻറ്റു പത്ത് കാതം ഇരുപത്തി അതായത് ഈ സംഖ്യയുടെ പകുതി ഉണ്ടാവും ശരിയല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെത്ര മോളായിരിക്കും അരമോളാണ്ടാവുക ഇതെത്ര മോളായിരിക്കും അരമോൾ രണ്ടുകൂടി കൂട്ടിയാൽ ഒരു മോൾ അരമോളിലെത്ര പൊടി ഉണ്ടാവും മൂന്ന് പോയിന്റ് പൂജ്യം ഒന്ന് ഒന്ന് ഇൻറ്റു പത്ത് കാതം ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇനി ഇതുപോലെ രണ്ട് ചോക്കെടുത്താൽ അല്ലേ ഒരു ചോക്കെടുത്താൽ ഒരു മോൾ ചോക്കെടുത്താൽ ആറ് പോയിന്റ് പൂജ്യം രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് കാതം ഇരുപത്തി മൂന്നാണെങ്കിൽ രണ്ട് മോൾ ചോക്കെടുത്താൽ 
അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിൾ ടോപ്പിക് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക വൺ മോൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മോൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ മനസ്സിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് വെക്കുക എക്സാമിന് നമുക്ക് എളുപ്പമായി മാറണം ഈ കൺസെപ്റ്റ് ആദ്യം ഉണ്ടാവണം കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് കെമിസ്ട്രിയിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ചോക്കിനെ മാറ്റി നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ഓക്സിജനെയും ഹൈഡ്രജനെയും നൈട്രജനെയൊക്കെ മനസ്സിലാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അല്ലേ ആറ് പോയിന്റ് പൂജ്യം രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് കാതം ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഞാൻ ബോർഡിൽ എഴുതാം ആറ് പോയിന്റ് പൂജ്യം രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് കാതം ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് നൈട്രജൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡേഷ് മോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആറ് പോയിന്റ് പൂജ്യം രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് കാതം ഇരുപത്തി മൂന്ന് നൈട്രജൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡേഷ് മോൾ ഒന്ന് നോക്കണ്ട ആറ് പോയിന്റ് പൂജ്യം രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് കാതം ഇരുപത്തി മൂന്നാണോ വിച്ച് ഈസ് വൺ മോൾ ഒരു സിമ്പിൾ ലോജിക്ക് ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്ന് പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് പൂജ്യം നാല് നാല് ഇൻറ്റു പത്ത് കാതം ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഓക്സിജൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഓക്സിജൻ ഒന്നായിക്കോട്ടെ എത്ര ആയിക്കോട്ടെ ഓക്സിജൻ ആറ്റം ആയിക്കോട്ടെ മോളിക്കുൾ ആയിക്കോട്ടെ തന്മാത്രേ ആയിക്കോട്ടെ ആറ്റം ആയിക്കോട്ടെ ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് പൂജ്യം നാല് നാല് ഇൻറ്റു പത്ത് കാതം ഇരുപത്തി മൂന്ന് പറഞ്ഞ സംഖ്യയല്ലേ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആറ് പോയിന്റ് പൂജ്യം രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് കാതം ഇരുപത്തി മൂന്നിൻ്റെ നേരെ ഇരട്ടിയാണ് പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് പൂജ്യം നാല് നാല് ഇൻറ്റു പത്ത് കാതം ഇരുപത്തി മൂന്ന് അപ്പോൾ ഇതൊരു മോളാണെങ്കിൽ ഇത് എത്ര മോളാണ്ടാവാ രണ്ട് മോളുണ്ടാവും വെരി ഗുഡ് രണ്ട് മോളുണ്ടാവും രണ്ട് മോൾ അപ്പോൾ കൺസെപ്റ്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കൺസെപ്റ്റ് ഉള്ളൂ ഈ നമ്പർ അങ്ങ് പഠിക്കുക എല്ലാ കുട്ടികളും ആദ്യം ഈ ഒരു വൺ മോൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലാസ്റ്റ് ഞാനൊരു ഷോർട്ട് നോട്ടാക്കി എഴുതി തരും അവസാനത്തെ നോട്ട് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ആദ്യം നിങ്ങൾ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക വൺ മോൾ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ട്വൻറ്റി ടു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് പഠിക്കണം ഓക്കെ ദെൻ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് നോക്കണം ശ്രദ്ധിക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറച്ച് ടൈറ്റ് ആക്കുകയാണെങ്കിൽ ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ തെറ്റാന്നൊന്നും പറയരുത് സിക്സ് ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന് തന്നു ട്വൻറ്റി ത്രീ അല്ലേ സാറേ വരികയെന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടികൾ ക്ലാസ്സുകളിൽ പറയാറുണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫോർ വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും ചെയ്ത് നോക്കണം സ്വാഭാവികം സോ ഈക്വൽ ടു ഡേഷ് മോളിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു അതിന് നല്ല പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക കുറേ ഇങ്ങനെ വായിച്ച് പഠിക്കുന്നതിന് പകരം പ്രോബ്ലംസ് കണക്കുകൾ ചെയ്ത് പഠിക്കുക സോ സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ആണെങ്കിൽ അത് ഒരു മോളാണ് ഒരു മോളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ഫോറാണ് ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ഒരു മോളാണെങ്കിൽ ഇതിനെ എത്ര കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാലാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലാണ് ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ കിട്ടുക മാത്സിൽ നമുക്കറിയാം എക്സ് റേസ് ടു എം ഇൻ ടു എക്സ് റേസ് ടു എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് റേസ് ടു എം ഇസി ഇൻ ടു എക്സ് റേസ് ടു എൻ ഈക്വൽ ടു എക്സ് റേസ് ടു എം പ്ലസ് എൻ ട്വൻറ്റി ത്രീ പ്ലസ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫോർ കിട്ടണമെങ്കിൽ എക്സ് ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീയെ ടെൻ റേസ് ടു വണ്ണ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം സിമ്പിൾ മാത്തമാറ്റിക്സ് നമുക്ക് അറിയുന്നതാണ് അതായത് സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മോളാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇൻറ്റു പത്ത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലാണ് നമുക്കിത് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇൻറ്റു പത്ത് എത്ര മോൾ ഉണ്ടാവും പത്ത് മോൾ ഉണ്ടാവും സോ ദി ആൻസർ ഈസ് ടെൻ മോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ലോജിക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ടെൻ റേസ് ടു ഈ നമ്പറായിട്ട് ഇങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യാം വൺ മോൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ കൺസെപ്റ്റിലേക്കാണ് പോകുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കൺസെപ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും മറക്കരുത് ഒന്നാമത്തെ കൺസെപ്റ്റ് ഒന്നുകൂടി എഴുതുന്നു വൺ മോൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇതിൽ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ഐഡിയാസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവസാനം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇനി രണ്ടാമത്തെ കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് പോവുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ കൺസെപ്റ്റ് ഗ്രാമ് വെച്ച്
അല്ലെ ഈ മുപ്പത്തിരണ്ട് ബൈ ഈ ഓക്സിജൻ ആണ് ഒ ടു ആണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒ ടുവിൻ്റെ മാസ് അല്ലേ ഒരു ഓക്സിജൻ്റെ മാസ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പതിനാറാണെന്ന് അത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ താഴെ ബ്രേക്കറ്റിൽ തരും എന്നാലും പഠിച്ച് വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ നൈട്രജൻ എല്ലാ കുട്ടികളും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അവസാന സമയം അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എക്സാമിന് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ടൈമാണ് അവസാനത്തെ സമയമാണ് സോ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ അപ്പോൾ ഒ ടു ആണെങ്കിൽ ഒ ടുവിൻ്റെ മാസ് ഒരു ഓക്സിജൻ്റെ മാസ് പതിനാറാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഓക്സിജൻ്റെ മാസ് ഇല്ലേ എത്ര ഉണ്ടാവും മുപ്പത്തിരണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഇത്രേ ചെയ്തുള്ളൂ മാസ് ബൈ മാസ് ഇതാണ് ഗിവൺ മാസ് ബൈ ജി എം എം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പ്രത്യേകം പഠിച്ചു വെക്കുകയൊന്നും വേണ്ട കണാപ്പാടെ പഠിച്ചു വെക്കുകയൊന്നും ചെയ്യരുത് മോൾ കൺസെപ്റ്റിനെ സിമ്പിളാക്കുക മോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ചെറുതാണ് അല്ലേ ചെറിയൊരു സംഭവമാണ് പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ ഒരു യൂണിറ്റ് മാത്രമാണ് മോൾ സോ മുപ്പത്തിരണ്ട് ബൈ മുപ്പത്തിരണ്ട് എത്ര മോൾ ഉണ്ടാവും ഒരു മോൾ ഉണ്ടാവും സംഭവം ഇത്രയേ ചെയ്യാനുള്ളൂ കണക്കിൻ്റെ ലോജിക് നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാക്കണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒന്നുകൂടി നമ്മളൊന്ന് ടോപ്പിക്കിൽ എക്സ്പെർട്ട് ആവാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ സോ ഇനി പിന്നെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സെവൻറ്റി വൺ ഗ്രാം സെവൻറ്റി വൺ ഗ്രാം സി എൽ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡാഷ് മോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അല്ലേ മാസ് ബൈ മാസ് ചെയ്യും എല്ലാവർക്കും അറിയാം സെവൻറ്റി വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി എൽ ടുവിൻ്റെ മാസ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു ക്ലോറിൻ്റെ മാസ് മുപ്പത്തി അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചാണ് ഇപ്പം രണ്ട് ക്ലോറിൻ്റെ മാസ് എഴുപത്തി ഒന്നാണ് സോ സെവൻറ്റി വൺ ബൈ സെവൻറ്റി വൺ വൺ എന്താ ഇത് എല്ലാം വണ്ണ് വരുന്നതെന്ന് ചോദിക്കരുത് കാരണം ടോപ്പിക്കിൻ്റെ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ തന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ വലിയ നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കിയൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ആ രീതിയിലൊന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കണമെന്നില്ല എന്നാലും നമ്മൾ എങ്ങനെ വന്നാലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയണം കൺസെപ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കുക ഓക്കെ സോ ഇനിയും ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കൊന്നുകൂടി ഒന്ന് ടോപ്പിക്കിലെ ഡെപ്തിലേക്ക് പോകുകയാണെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നയൻ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് ഗ്രാം എച്ച് ടു എസ് ഓഫ് ഫോർ നമുക്ക് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിനെ നമുക്ക് നന്നായി അറിയാം കിങ് ഓഫ് കെമിക്കൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രാസവസ്തുക്കൾക്കൊരു രാജാവുണ്ടെങ്കിൽ അത് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡാണ് അപ്പോൾ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് എച്ച് ടു എസ് ഓഫ് ഫോർ വേണ്ട പ്രിപ്പറേഷൻ ഒക്കെ നമുക്ക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വേറെ ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ കോണ്ടാക്ട് പ്രോസസ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് കോണ്ടാക്ട് പ്രോസസ്സ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് മോൾ എന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അല്ലേ നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഗ്രാം എച്ച് ടു എസ് ഓഫ് ഫോർ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എച്ച് ടു എസ് ഓഫ് ഫോറിൻ്റെ മാസ് കാണും എച്ച് ടു എസ് ഓഫ് ഫോറിൻ്റെ മാസ് കാണണമെങ്കിൽ അല്ലേ അതിൽ കംപ്ലീറ്റ് മൂന്നാളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ്റെ മാസ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഹൈഡ്രജന് രണ്ടാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഹൈഡ്രജൻ ഒന്നാണ് രണ്ട് ഹൈഡ്രജന് രണ്ട് മാസ് വരും ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഒന്ന് സൾഫറിന് രണ്ട് ഓക്സിജൻ സൾഫറിൻ്റെ മാസ് ഒക്കെ പഠിക്കാനുള്ള ഐഡിയ രണ്ട് ഓക്സിജൻ്റെ മാസാണ് ആര് മാസം ഉണ്ടാവുക സൾഫറിൻ്റെ മാസം ഉണ്ടാവുക സോ സൾഫറിൻ്റെ മാസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു അല്ലേ രണ്ട് ഓക്സിജൻ്റെ മാസാണ് വിച്ച് മീൻസ് മുപ്പത്തി രണ്ട് ഉണ്ടാവും ഒരു സൾഫറിൻ്റെ മാസ് ദെൻ മാത്രമല്ല ഓക്സിജൻ്റെ നേരെ താഴെയുള്ള ആളാണ് സൾഫർ ഓക്സിജൻ സൾഫർ സെലീനിയം ടെലൂറിയം പൊളോണിയം അല്ലേ നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുണ്ട് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പേരിടാൻ പറ്റിയൊരു ഗ്രൂപ്പാണ് ഇപ്പം പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ സെലീന സെലീനിയം ദെൻ അല്ലേ കുറച്ച് പ്രശ്നക്കാരനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ടെലൂറിയം കുറച്ച് അല്ലേ തടിച്ച സൈസുള്ള ആളാണെങ്കിൽ പൊളോണിയം എന്നൊക്കെ പറയല്ലേ ഓക്സിജൻ സൾഫർ സെലീനിയം ടെലൂറിയം പൊളോണിയം എനിവ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ ഇയാളായിരുന്നു നമ്മുടെ സൾഫർ ഈ സൾഫറിന് രണ്ട് ഓക്സിജൻ്റെ മാസാണ് സൾഫറിനുള്ളത് ഓക്കെ സോ എന്ത് ചെയ്യാം മുപ്പത്തി രണ്ട് പ്ലസ് നാല് ഓക്സിജന് ഒരു ഓക്സിജന് പതിനാറാണ് നാല് ഓക്സിജന് അറുപത്തി നാല് ഉണ്ടാവും സോ ടോട്ടൽ കൂട്ടുമ്പോൾ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിലേ നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ബൈ എച്ച് ടു എസ് ഓഫർ മാസ് ബൈ മാസ് മാസ് ബൈ മാസ് അത്ര ചെയ്യാനുള്ളൂ നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ബൈ ഇതിൻ്റെ മാസ് എച്ച് ടു എസ് ഓഫറിൻ്റെ മാസ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ബൈ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൾ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ മോൾ ഓക്കെ സോ നന്നായിട്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനുള്ള സ്കില്ല് ഉണ്ടാക്കാം ഐഡിയ കണ്ടു ദെൻ നമ്മ
ഓക്കെ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ആ വാല്യൂ വെച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ പ്രാക്ടിക്കലി കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് എസ് ടി പിൻ്റെ ലോജിക്കൊക്കെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ എന്നാണ് അല്ലേ ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും അതായത് ഊഷ്മാവും മർദ്ദവും സ്ഥിരമാക്കുക സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആക്കി മാറ്റുക ടെമ്പറേച്ചർ ടു സെവൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ആണ് സെവൻറ്റി ടു സെവൻറ്റി ത്രീ കെൽവിൽ നിന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി ദൻ പ്രഷർ വൺ എയ്റ്റിയും ഓർ വൺ ബാറൊക്കെ പറയാം എന്തായാലും ഈ ടെമ്പറേച്ചറും ഈ പ്രഷറും മാറൂല ഒരിക്കലും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ഥിരമായിട്ട് അത് മാറൂല കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ സോ ടു സെവൻറ്റി ത്രീ കെൽവിൻ ആൻഡ് വൺ എയ്റ്റിയും അപ്പോൾ വൺ മോൾ ഈക്വൽ ടു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എസ് ടി പിയിൽ വൺ മോൾ വൺ മോൾ നൈട്രജൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ലിറ്റർ ഒരു സംശയവും ഇല്ല എന്താ എന്താ കാരണം വൺ മോളാ ആര് ഗ്യാസ് നോക്കണമെന്നില്ല ഏത് ഗ്യാസ് ആണെന്ന് നോക്കണമെന്നില്ല ഏത് ഗ്യാസ് ആയിക്കോട്ടെ നൈട്രജൻ ആയിക്കോട്ടെ ഓക്സിജൻ ആയിക്കോട്ടെ നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ ചോക്ക് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലേ ഏതായാലും വൺ മോൾ ആറ് പോയിന്റ് പൂജ്യം രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് അതിൽ വന്ന് വൺ മോൾ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ട്വന്റി ടു പോയിന്റ് ഫോർ ലിറ്റർ ആണോ അത് വൺ മോളാ അത് വൺ മോളാ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ രണ്ട് മോൾ രണ്ട് മോൾ രണ്ട് മോൾ ഒ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡേഷ് ലിറ്റർ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു രണ്ട് മോൾ ആണല്ലോ രണ്ട് ഒരു മോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ട്വന്റി ടു പോയിന്റ് ഫോർ ലിറ്റർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ രണ്ട് മോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ നേരെ ഇരട്ടി ഉണ്ടാവും സംശയമില്ലല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫോർ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ലിറ്റർ ഉണ്ടാവും കണക്കൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ തെറ്റാതിരിക്കാൻ നോക്കണം സോ ദെൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നേരെ തിരിച്ച് വന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എയ്റ്റി നയൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ലിറ്റർ അതിനെ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിക്കോട്ടെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വൺ വൺ ടു ലിറ്റർ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡാഷ് മോൾ എസ് ടി പിയിലാണ് ഇതൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് വ്യാപ്തം വെച്ചിട്ടാണ് ലാസ്റ്റ് ഞാനൊരു ഷോർട്ട് കട്ട് ആക്കി മൂന്ന് കൂടി കൺസെപ്റ്റ് എഴുതി തരും സോ ബോധ അറിയേണ്ട ശ്രദ്ധിക്കുക നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ലിറ്റർ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എസ് ടി പിയിലാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക എസ് ടി പിയിൽ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ലിറ്റർ എസ് ടി പി എന്ന് കണ്ടാൽ തന്നെ എസ് ടി പി എന്ന് കണ്ടാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ട്വൻറ്റി ടു പോയിന്റ് ഫോർ ലിറ്റർ ഓക്കെ സോ എസ് ടി പിയിൽ വൺ വൺ ടു ലിറ്റർ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇരുപത്തി രണ്ട് പോയിന്റ് നാല് ലിറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് വൺ മോളാ എന്നാൽ പിന്നെ അല്ലേ ഇതിന് പോയിന്റ് ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇടണമെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് ലിറ്റർ ആവണമെങ്കിൽ കണക്കിൻ്റെ ഐഡിയ നമുക്കുണ്ട് പോയിന്റ് ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇടുകയാണെങ്കിൽ പത്ത് അല്ലേ പത്ത് മോൾ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ സോ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് ലിറ്റർ ആണെങ്കിൽ പത്ത് മോളായിരിക്കും ഇന്ന് നേരെ പകുതിയല്ലേ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ലിറ്റർ അപ്പോൾ എത്ര മോളായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അഞ്ച് മോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ കണക്കിൻ്റെ ലോജിക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിനെ എന്ത് ചെയ്യുക ഇരുപത്തി രണ്ട് പതിനാലും ഹരിച്ചാൽ മതി അത്രയും റിസ്ക് എടുക്കേണ്ട അങ്ങനെ കോമൺ ലോജിക്കൊക്കെ വെച്ച് അങ്ങനെ ചെയ്യാം സോ ആൻസർ ഈസ് ഫൈവ് മോൾ ഫൈവ് മോളാണ് ആൻസർ വരിക നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ലിറ്റർ ഇതിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അഞ്ച് മോൾ നമ്മൾ പറയണം അത് നമ്മൾ ടോപ്പിക്കൽ എക്സ്പേർട്ട് ആവുന്നതാണ് ആ ലോജിക്കിൽ നമ്മൾ എത്തണം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് അല്ലേ എൺപത്തി ഒമ്പത് പോയിന്റ് ആറ് ലിറ്റർ വരുന്നുണ്ട് എയ്റ്റി നയൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ലിറ്റർ അല്ലേ ഏതെങ്കിലും ഗ്യാസ് എച്ച് ടു എസ് അല്ലെ ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡ് ഭയങ്കര സ്മെല്ല റോട്ടൻ എഗ്ഗിന്റെ സ്മെല്ല് ചീന മുട്ടയുടെ സ്മെല്ല അല്ലേ സാധാരണ ഈ കെമിസ്ട്രി ലാബുകളിലൊക്കെ പുറത്ത് ഹയർ സെക്കൻഡറിക്ക് ശേഷമൊക്കെ വരുന്ന ലാബുകളിലൊക്കെ ഭയങ്കര സ്മെല്ലുള്ള ഒരു ഗ്യാസ് പോകാറുണ്ട് എച്ച് ടു എസ് എന്നൊക്കെ പറയും ഓ സ്വന്തമായിക്കോട്ടെ എയ്റ്റി നയൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ലിറ്റർ എച്ച് എച്ച് ടു എസ് ആണെങ്കിൽ എത്ര മോളാന്ന് ചോദിച്ചു എയ്റ്റി നയൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ആണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ട്വന്റി ടു പോയിന്റ് ഫോർ ലിറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ മോളാ അല്ലേ ഫോർട്ടി ഫോർ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്തെടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഉണ്ട് ഫോർട്ടി ഫോർ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ലിറ്റർ ആണെങ്കിൽ ടു മോളാ നമുക്കറിയാം ഈ ഫോർട്ടി ഫോർ പോയിന്റ് എയ്റ്റിൻ്റെ നേരെ ഡബിൾ എത്ര ആണ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് എയ്റ്റിൻ്റെ ഡബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഉണ്ടാവും വിച്ച് മീൻസ് എയ്റ്റി നയൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ലിറ്റർ വരും വിച്ച് മീൻസ് ഫോർ മോൾ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഐഡിയ ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ലോജിക്ക് ഉണ്ടാവുക കണക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ലോജിക്ക് ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ മൂന്ന്
ദെൻ വൺ മോൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതിൻ്റെ ഒരു മോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതൊരാളെടുത്താലും അതിൻ്റെ ആറ്റോമിക് മാസിന് വൺ ജി എ എം ജി എ എം ആയിട്ട് സെയിം ആയിരിക്കും ഗ്രാം ആറ്റോമിക് മാസുമായിട്ട് സെയിം ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാം മോളിക്കുലർ മാസുമായിട്ടും സെയിം ആയിരിക്കും എന്താണ് ജി എ എം എന്താണ് ജി എം എം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ജി എ എം മീൻസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഓക്സിജൻ ഒന്ന് മാത്രമാണെങ്കിൽ അത് ആറ്റം ആറ്റം അതിൻ്റെ മാസാണെങ്കിൽ പതിനാറാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആ പതിനാറിനെ ഗ്രാമിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ആറ്റത്തിൻ്റെ മാസ് ഗ്രാമിൽ പറയാം ആറ്റത്തിൻ്റെ മാസ് ഗ്രാമ പറയാം സിമ്പിൾ അറ്റോമിക് മാസ് ഈസ് എക്സ്പ്രസഡ് ഇൻ ഗ്രാം ഈസ് കോൾഡ് ജി എ എം അതാ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അറ്റോമിക് മാസ് ഈസ് എക്സ്പ്രസഡ് ഇൻ ഗ്രാം അപ്പോൾ ജി എം ഒ മോളിക്കുലർ മാസ് ഈസ് എക്സ്പ്രസഡ് ഇൻ ഗ്രാം ഈസ് കോൾഡ് ജി എം എം മോളിക്കുലർ മാസ് ഇറ്റ് മീൻസ് തന്മാത്ര ഭാരം ആറ്റോമിക് മാസ് അറ്റത്തിൻ്റെ ഭാരം രണ്ടും സെയിം തന്നെ അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് എക്സാമിന് ജി എം എന്താണ് ഒരു മാർക്കിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത എൻ്റെ അപ്പോൾ ഇത് ആറ്റോമിക് ഭാരം ഗ്രാമിൽ പ്രസ്താവിക്കുക മലയാള മീഡിയക്കാർ മോളിക്കുലർ മാസ് അതായത് തന്മാത്ര ഭാരം ഗ്രാമിൽ പ്രസ്താവിക്കുക ഇതിന് മുകളിൽ തന്നെ ഉണ്ട് മോളിക്കുലർ മാസ് ഗ്രാമിൽ പറയാം അപ്പോൾ അതാണ് ജി എ എമ്മും ജി എം എം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്സിജൻ ഒന്നിൻ്റെ മാസാണെങ്കിൽ അത് ജി എ എം ആണ് ഓക്സിജൻ രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ മാസാണെങ്കിൽ അത് ജി എം എം ആണ് മോളിക്കുള്ള കാരണം ഒന്നിലധികം അറ്റങ്ങൾ കൂടി ചേർന്നാൽ അതിന് പറയുന്നതാണ് മോളിക്കുൾ അല്ലെങ്കിൽ തന്മാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് ഓ ടു ആണെങ്കിൽ മോളിക്കുളാണ് ഓ ത്രീ ആണെങ്കിൽ മോളിക്കുളാണ് ഓസോൺ നമുക്കൊക്കെ പരിചയമുള്ള ഓസോൺ ദെൻ എൻ ടു മോളിക്കുളാണ് അല്ലേ ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കുക ഒന്നിലധികം എത്ര എണ്ണുണ്ടോ അത് മോളിക്കുള്ള കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആയിക്കോട്ടെ മുളിക്കുള്ള കാരണം കാർബൺ ഒന്നും രണ്ട് ഓക്സിജനും ഒറ്റ കാർബൺ ആറ്റായിരുന്നു എന്നല്ല പറയേണ്ടത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്നാളുണ്ട് മൂന്നാളാകുമ്പോൾ ഒന്നിലധികം വന്നു സോ ഇറ്റ് ഈസ് മുളിക്കുൾ തന്മാത്രം മോൾ സങ്കല്പനം എന്ന ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എക്സാമിന് എല്ലാ കുട്ടികളും സ്കോർ ചെയ്യണം നന്നായി ചെയ്ത് പഠിക്കണം അപ്പോൾ ഈ കൂടുതൽ വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത സെഷനിൽ അടുത്ത സെഷനിൽ കാണാം സോ അതുവരെ ബൈ